হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের সাথে অন্যরকম একটা ব্লগ শেয়ার করছি মানে আজকের ব্লগে থাকবে খুবই মজাদার কিছু রেসিপি হয়তো বা অনেক ভিউয়ার্স আপনাদেরই উপকারে আসতে পারে আপনারা অনেকেই জানেন যে আমার শ্বশুর শাশুড়ি বাংলাদেশ থেকে আসছেন তো ওদের আসা উপলক্ষে বাসায় অনেক মেহমানই আসবেন তো আমি চেষ্টা করি যে সবসময় একটু অর্গানাইজ থাকার সেটা হোক খাবারের দিক দিয়ে অথবা ঘরে কাজকর্মর দিক দিয়ে আপনারা সবাই জানেন যে আমার বেবিরা অনেক ছোটো ছোটো সাথে সাথে কোনো কিছু প্রিপারেশন করা আমার জন্য অনেকটাই হার্ড হয়ে যায় করতে পারি তবে একটু কষ্ট হয় তাই চেষ্টা করি যে সব কিছুই যাতে একটু আগে থেকে গুছিয়ে রাখা তো সেইটা চিন্তা করে ভাবলাম যে কিছু নাস্তা বানিয়ে রাখি এতে করে মেহমান আসলে কোনো প্রবলেম নেই ঝটপট তৈরি করে দিতে পারব তো প্রথমেই আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে চিজ বক্স প্যাটিস খুবই সহজ একটা রেসিপি চিজের বাক্স বলতে পারেন মানে দেখতে অনেকটা বাক্সের মতোই মনে হয় তো সব কিছু আমি কেটে রেডি করে রেখেছি এখানে আমি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি তারপর প্রায় তিন টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজের পাতা কিংবা স্প্রিং অনিয়ন ধনে পাতা কাঁচামরিচ কাঁচামরিচটা খুব কম নিয়েছি কারণ বাচ্চারা অনেক সময় চিজ পছন্দ করে তাই ভাবলাম বেশি জাল দিলে ওরা খেতে পারবে না তাই একটু কম নিয়েছি আর এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ কটেজ চিজ নিয়েছি আর দুই প্যাকেট মজেরালা অ্যান্ড চিডার নিয়েছি তো সব কিছু একসঙ্গে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আমি হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি আমার কাছে মনে হয় যে যে কোনো জিনিস হাত দিয়ে মাখালে খুব ভালোভাবে মিশে তো আমি আর লবণ দেইনি এখানে কারণ চিজে লবণ থাকে তাই আর লবণ দেইনি লবণ দিলে অনেক বেশি হয়ে যাবে খেতে ভালো লাগবে না তো আমি এখানে রেডিমেড যে সমোসার প্যাডগুলো পাওয়া যায় ওইগুলাই নিয়েছি এখন তিন ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি লম্বা লম্বি করে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি এখানে আমি ভেজা টিস্যু দিয়ে ঢেকে রেখেছি কারণ এভাবে যদি মানে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে না রাখি তাহলে এই সমোসার প্যাডগুলো খুব সহজেই শুকিয়ে যায় মানে শক্ত হয়ে যায় তখন আর সমোসা কিংবা প্যাটিস বানাতে একটু হার্ড হয়ে যাবে তো প্রথমে আমি দুই পিস সমোসার যে শিটগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে নিয়েছি তো আমি এখানে ভাজটা দিয়ে দিচ্ছি ভাজটা একটু খেয়াল করলেই আপনারা দেখতে পারবেন আর এখানে আমি ময়দার পানি দিয়ে একটা ব্যাটার রেডি করে নিয়েছি এটা গ্লুর কাজ করবে মানে আঠার মতো আর কি কাজ করবে যেহেতু আমি সাইডগুলো লাগাচ্ছি একটার উপর আর একটা তো তেলের মধ্যে দিলে আর ছুটবে না ভাজটা আপনারা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন যে আমি কীভাবে ভাজটা দিয়েছি আসলে ভাজটা মুখে বলা থেকে যদি আপনারা খেয়াল করেন তাহলে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখানে দুই পিস এখন নিয়েছি আমি দুই পিস সমোসার শিট নিয়েছি তো প্লাস আমরা যেভাবে লিখি ওইভাবে আর কি একটা সাইন দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা দেখবেন একটা সাইড আমি টেনে এনেছি তো উপরের সাইডটা প্রথমে টেনে আনলাম চিজটাকে ঢাকলাম তো এখন বাম পাশের যে সাইডটা আছে ওইটাও টেনে আনলাম তারপরে নিচের যে সাইডটা ওইটা উপরে নিলাম গ্লু দিয়ে আটকে দিলাম এভাবে দিলে আর ছুটবে না তো বানানোটা খুবই ইজি ঝটপট হয়ে যায় আর এখানে যেহেতু মানে রান্না টান্না করতে হয় না দেখা গেছে সব থেকে চিজ আনার সাথে সাথেই আপনি সুন্দর করে বানিয়ে নিতে পারবেন এটা বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়রাও কিন্তু অনেক অনেক মানে পছন্দ করবে এই খাবারটা চিজ বক্স প্যাটিস করার সময় একটা সাইড আরেকটা সাইডের উপরে যখন আমরা লাগাবো তখন আল করে কিন্তু ময়দা আর পানির মিশ্রণের যে ব্যাটারটা আছে ওইটা লাগিয়ে নিব সাইডে এতে করে আর ছুটবে না তো এদিকে আমার লিটল হেল্পাররা চলে এসেছেন আমাকে হেল্প করতে ওরা আমাকে মানে কোনো কিছু যদি করা দেখে কিচেনে দৌড়ে চলে আসবে আমাকে হেল্প করার জন্য
তো সবগুলা চিজ বক্স প্যাটিস বানানো হয়ে গেছে আমি এখন এগুলোকে ফ্রোজেন করব সেজন্য প্রথমে একটা ট্রেতে আমি এভাবে বিছিয়ে নিচ্ছি তো ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব যাতে করে এই সমোসার বক্স প্যাটিস গুলো একটু শক্ত হয়ে যায় প্রায় আধা ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিব এখন আমি কিন্তু আধা ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি অনেকটি শক্ত হয়ে গেছে তো একটা ফ্রিজার ব্যাগে আমি এভাবে রেখে দিব বাকিগুলো আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব প্রায় আধা ঘন্টার জন্য আধা ঘন্টা পর বের করে আবারও ব্যাগের মধ্যে রেখে দিব সংরক্ষণ করার জন্য আর ডেটটাও খেয়াল করে লিখতে হবে এত করে বুঝতে পারবেন যে কতদিন আগে আপনি বানিয়ে রেখেছেন ফ্রিজ থেকে বের করে এভাবে গোল্ডেন করে ভেজে বিকেলে নাস্তা হিসেবে খেতে পারেন তো এখন আরেকটা মজার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই রেসিপিটার নাম হচ্ছে চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্প্রিং রোল খুবই মজার সেই জন্য একটা হাঁড়িতে পরিমাণ মতো পানি বসিয়ে দিলাম তো এর মধ্যে আমি প্রায় হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন থেকে একটু কম ধনিয়া গুঁড়ো ব্ল্যাক পেপার পাউডার স্বাদ মতো লবণ যেসব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি অপেক্ষা করব যাতে পানিটা একটু গরম হয়ে যায় পানিটা যখন একটু গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি চিকেন ব্রেস্ট দিয়ে দিচ্ছি তিন পিস অপেক্ষা করব যতক্ষণ না পর্যন্ত চিকেন ব্রেস্টগুলো সিদ্ধ হচ্ছে ওই দিকে চিকেন ব্রেস্ট সিদ্ধ হচ্ছে আর এদিকে আমি কিছু ভেজিটেবলও কেটে রেখেছিলাম তো এখানে আমি বাঁধাকপি তারপর গাজর কুচি পেঁয়াজের পাতা স্প্রিং অনিয়ন কেটে রেখেছি কুচি কুচি করে একদম পাতলা পাতলা করে কেটে রেখেছি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ ধনে পাতা আর রসুন প্রায় এক চামচের মতো কেটে রেখেছি তো সব কিছু আমার রেডি করা একটা হাঁড়ি চুলার উপর বসিয়ে দিলাম অপেক্ষা করছি হাঁড়িটা গরম হওয়া পর্যন্ত হাঁড়িটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি তেল মশলা সব কিছুই হচ্ছে আপনাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী এখানে কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি আর কাঁচা মরিচ ধনে পাতাও দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব আর খেয়াল রাখতে হবে চুলার আঁচটা যেন মিডিয়ামে থাকে কিংবা লোতে থাকে না হলে কিন্তু পেঁয়াজটা পড়ে যাবে পেঁয়াজের কালারটা যখন এ কালার হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর অল্প পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আর ব্ল্যাক পেপার পাউডার দিলাম এখানে মরিচ গুঁড়ো ইউজ করছি না কারণ বাচ্চাদের জন্য বেশি ঝাল হয়ে যাবে যেহেতু আমি দু একটা কাঁচা মরিচও দিয়েছি পেঁয়াজের সাথে সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নিলাম প্রায় মিনিট খানেক পর আমি কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি গাজর বাঁধাকপি আর পেঁয়াজের পাতা এখন দিব না পেঁয়াজের পাতা নামানোর আগে দিব কারণ পেঁয়াজের পাতা খুব সহজেই কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যায় সব কিছুর সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিব এতে করে সবজিগুলো সিদ্ধ হবে ওই দিকে দেখলাম যে চিকেন ব্রেস্টগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি পানিটা ঝরিয়ে নিব চিকেন ব্রেস্ট থেকে পানিটা ফেলে দিয়ে এখন শুধু চিকেন ব্রেস্টটি রেখে দিয়েছি ঠান্ডা হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন এগুলাকে একদম কুচি কুচি করে কেটে নিব এভাবে আমি চিকেন ব্রেস্ট পিসগুলোকে কিন্তু খুবই ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি কারণ যেহেতু স্প্রিং রোলের ভেতরে যাবে তো স্প্রিং রোলের ভেতরে কিন্তু এত বেশি জায়গা থাকবে না তাই যতটুকু পারা যায় যে চিকেন ব্রেস্টগুলোকে মানে ছোট্ট ছোট্ট করে কাটার আপনারা চাইলে চিকেন ব্রেস্টগুলোকে কাঁচা অবস্থায় কেটে নিতে পারেন একদম ছোটো ছোটো করে তবে ওইভাবে কাটা আমার জন্য একটু হার্ড হয়ে যায় তাই আমি সবসময় এভাবে প্রথমে সিদ্ধ দিয়ে তারপর ছুরি দিয়ে কাটি এতে করে আমার জন্য অনেক ইজি হয় সবগুলা চিকেন ব্রেস্ট কাটা হয়ে গেছে একদম ছোটো ছোটো করে কেটেছি আমি তো এখন সবজিগুলো চেক করে নিচ্ছি সবজিও সিদ্ধ হয়ে গেছে একবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি কেটে রাখা চিকেন ব্রেস্টও দিয়ে দিলাম সবজির মধ্যে পেঁয়াজের পাতা কিংবা স্প্রিং অনিয়নও দিয়ে দিচ্ছি স্প্রিং অনিয়ন সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না তাই একদম নামানোর আগেই দিলাম আবারও সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি মেশানোর পর এখন এর মধ্যে প্রায় এক থেকে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো ক্যাচাপ এক থেকে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস 
দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি সয়া সসটা দেওয়ার পর কিন্তু কালারটা খুব সুন্দর আসে এই জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগে আর খাবারের মধ্যেও একটা মজার ফ্লেভার হয় নাড়াচাড়া শেষ করে প্রায় দুই মিনিটের মতো চুলার উপর রেখেছিলাম তো এখন চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিয়েছি এই তো তৈরি হয়ে গেছে খুবই মজার সুস্বাদ স্প্রিং রোলের ভেতরে পর তো এখন আমি স্প্রিং রোলগুলো বানিয়ে নিচ্ছি তো এক একটা সমোসার প্যাটকে মানে প্যাকেটের ভিতরে যে থাকে আজ তো সমোসার প্যাট ওইটাকে আমি চার ভাগে ভাগ করেছি তো এক ভাগ আমি নিয়ে নিচ্ছি দুই পিস করে নিচ্ছি কারণ এক পিস নিলে বেশি পাতলা হয়ে যায় তো মাছ বরাবর আমি স্প্রিং রোলের যে পোর্ত মানে চিকেনের যে পোর্তটা আছে ওইগুলো নিয়েছি নিয়ে এভাবে রোল করে নিয়েছি আপনাদেরকে একটু পর দেখাচ্ছে যে কীভাবে আমি বানা বানিয়েছি মানে খুবই সহজ তো ওইদিকে মেলিসা আমাকে হেল্প করছিল আসলে আমি যদি একা করি তাহলে অনেক সময়ের প্রয়োজন তো ওর অবশ্যই হোমওয়ার্ক ছিল না কোনো কিছু তো ও বলল যে আমাকে হেল্প করবে আসলে দুজন মিলেমিশে কাজ করতে ভালোই লাগে মানে গল্প করতে করতেই কাজ শেষ হয়ে যায় ওইভাবে আর বোর্ড ফিল হয় না না হলে দেখা যায় যে একা একা কাজ করলে অনেক সময় ঘুম চলে আসে চোখে এই তো আরেকটা স্প্রিং রোল হয়ে গেছে বারবার বলছি আসলে এগুলো একটু খেয়াল করে দেখার বিষয় আমি যদি বলি হয়তো বা অনেকেই বুঝবেন না তাই একটু খেয়াল করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি কিভাবে সাইডগুলা মানে লাগাই স্প্রিং রোলের আর একদম কাছে থেকেও একটা দেখিয়ে দিব এখন মেলিসা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিবে যে কিভাবে স্প্রিং রোলের ভাঁজটা আমরা করছি একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন আর এই ধরনের কাজে বাচ্চাদেরকে ইনভলভ করাও ভালো কারণ বাচ্চারা অনেক এনজয় করবে আর ওরা দেখা যাবে যে কাজটা শিখবে খেলার ছলে ছলে ওরা কাজটা কিন্তু শিখে নিচ্ছে আর বড় ছোট সবার জন্যই মানে কাজ শিখে রাখা ভালো আমি সব সময় কথাটা বলি কারণ আমি আমার নিজের লাইফে এটা উপলব্ধি করেছি যে আগে অনেক কিছুই জানতাম না এখন শিখছি আর কি তো ডে বাই ডে শিখার শেষ নেই শিখার কোনো বয়স নেই কথায় আছে না যে শিক্ষার কোনো বয়স নেই মানে বুড়ো বয়স পর্যন্ত আপনি শিখতে পারবেন কিংবা আমরা শিখি তো আমরা মা মেয়ে মেলে বানিয়ে ফেললাম স্প্রিং রোল তো এখন আমি এভাবে ফ্রিজে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য তো যখন একটু শক্ত হয়ে যাবে প্রজন হয়ে যাবে তখন আমি ফ্রিজার ব্যাগে রেখে দিব তো এখন আমি ডালপুরি বানিয়ে নিচ্ছি আর এই ডালপুরি রেসিপিটা আমি শেয়ার করেছিলাম অনেক দিন আগে অনেক দিন আগে বলতে রোজার ঈদে আমি শেয়ার করেছিলাম তাই এখন আর শেয়ার করছি না যেহেতু অলরেডি শেয়ার করা আছে আমার চ্যানেলে খুবই সহজ আমার ওই রেসিপিটা আপনারা চাইলে ফলো করতে পারেন শুধু বাংলাদেশি মম ইউকে ঈদ রেসিপি লিখে সার্চ করলেই হবে ইউটিউবে আপনারা পেয়ে যাবেন আর ডালপুরি কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি পছন্দ করি চায়ের সাথে কিংবা এমনিতেও ডালপুরি পেঁয়াজু খেতে খুব ভালো লাগে তাই ভালো যে কয়েকটা ডালপুরি বানিয়ে ফেলি আর ডালপুরিটা খুবই সহজ আমি এখানে ডালের পুর করে রেখেছি আর ময়দা দিয়ে আমি ডো বানিয়ে রেখেছিলাম বিশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম বিশ মিনিট পর আমি ডালপুরিগুলো বানিয়ে নিচ্ছি ওই দিকে মিলিস আমাকে হেল্প করছিল আবারও ডালপুরি বানাতে ও ডাল ভিতরে দিয়ে বল বানিয়ে দিচ্ছে আমাকে আর আমি জাস্ট এভাবে রুটির মতো বেলে নিচ্ছি ডালপুরি করার আগে আমি প্রথমে খাটে অল্প পরিমাণ তেল লাগিয়ে নিচ্ছি তারপর ডাল পুরিটা বেলে নিচ্ছি এতে করে ডাল পুরির উপরটা ক্রিপসি হবে খেতে ভালো লাগবে এই তো আমার মোটামুটি বানানো হয়ে গেছে আরও কয়েকটা বানাতে হবে ডাল পুরি বানিয়ে আমি গ্রিস প্রুফ পেপারের উপর রেখেছিলাম তো এখন মেলেসা জাস্ট সাইডগুলো এভাবে কেটে নিচ্ছে আর ডাল পুরিগুলোকে একটার পর আরেকটা রেখে দিচ্ছে এভাবে রাখলে হবে কি একটার গায়ে আরেকটা লাগবে না যখন আমি তেলে ফ্রাই করব তখন খুব সহজেই ডাল পুরিগুলোকে খুলে ফেলতে পারবো আর তেলে দেওয়ার সাথে সাথে অনেক সুন্দর করে ফুলে উঠবে ভাঙবে না তো এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ঝটপট যে কিমা সমোসা বানাচ্ছি সেটাই 
এখানে আমি আর রেসিপি প্রপার শেয়ার করছি না আসলে একটু তাড়াহুড়া করেই আমি সমোসার পোটা তৈরি করেছি কিমা দিয়ে তাই আর রেসিপিটা শেয়ার করতে পারলাম না ইনশাল অন্য একদিন শেয়ার করব আর এই সমোসার পোটা ভীষণ মজা হয়েছে আসলে আমি আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করতে পারিনি সেজন্য একটা আফসোস আছে জানি না কখন সময় পাবো আর সুযোগে হবে আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করব শেয়ার করতে পারলে খুবই ভালো লাগতো তো এখন আমরা সমোসা বানিয়ে নিচ্ছি আমি আর রেডিমেড সমোসার প্যাড ইউজ করিনি আমি নিজে হাতে একটা ডো বানিয়েছি ময়দা সুজি দিয়ে তো ওইটাই ইউজ করছি আর সুজিটা দিলে হয় কি সমোসার যে আবরণটা আছে সেটা খেতে অনেক ক্রিপসি হয় ভালো লাগে তো আজকের ব্লগটা আমি এই নিয়েই সাজিয়েছিলাম আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা আল্লাহ হাফেজ